A santa paz de Deus, querida irmandade, queridos ouvintes do canal CCB Sem Reforma. Tudo bom com vocês? Sejam todos bem-vindos ao nosso canal da família cristã. Irmãos, vamos abordar o vídeo de hoje, irmãos? Referente, irmãos, é uma podcast que foi feita ali pelos nossos irmãos da CCA. Isto mesmo. Uma dúvida que não quer calar. Nossos irmãos, o nosso irmão Samuel Trevisan, João Marcos e alguns ali né, do, do seu estúdio estavam presentes entrevistando uh, o crítico uh, Josafá Agra. O qual, irmãos, uh, esta live foi do interesse de todos. Por quê? do interesse de todos, para saber realmente o que aconteceu entre Samuel Trevisan, João Marcos e CCB no passado e em 2021. Irmãos, preste bem atenção. Uma coisa que eu sempre achava, não tinha dúvida e vai acontecer. Os críticos desigrejados vão todos para CCA. Isto mesmo que vocês estão ouvindo. Isto é bom para nós? É bom para a congregação? O que vocês acham? Os críticos vão deixar de criticar a congregação cristã no Brasil? Eles vão deixar de falar do ministério da congregação que está no Brasil? Uma vez em que se eles estiverem ali dentro da igreja, da CCA, pregando, congregando. Pelo andar da carruagem, a CCA abriu aí espaço para os críticos em suas lives. E convites, isto mesmo, nesta última podcast que teve ali com o crítico Josafa, Josafa Agra, foi lhe feito um convite para que ele fosse pregar na CCA. E, irmão, veja bem, e olha só como a coisa é tão mecanicamente lá na CCA, irmãos, em que nós na congregação, quem atende todo o culto é o cooperador da comum. Quem lê a palavra, nós não sabemos. Ali pode ser o irmão de banco, pode ser uma visita de fora, pode ser o próprio cooperador, pode ser algum ancião da região. Quem atende o culto, na maioria das vezes, a gente tenta acertar porque tem um fixo, cooperador. Mas... A leitura da palavra nós não sabemos quem lê. Ninguém vai falar hoje quem vai ler é o nosso irmão fulano de tal. E na CCA eu não sabia. O nosso, nosso irmão Samuel aí cogitou que eles, eles que determina qual dia um atende o culto. E outra coisa, tem o culto do tradicional, que é as quarta-feira. O que é tradicional? É bem certinho, bem bonitinho, só... Ali a liturgia, estilo congregação. E em outros dias são os convites para pastores de outras igrejas vir pregar na CCA. Irmão, veja bem. Vou escrever aqui. CCB. CCA. Não dá certo não, irmão. A liturgia da CCB é tradicional e única desde 1910. A CCA, nós não podemos falar que a liturgia dela é única, porque ao longo dos tempos, né, dos comodismos, para ter mais membros, é, diversifica. São vários... É, vamos dizer, vários jeitos, né? 
vários jeitos, várias liturgias dentro de uma igreja só. O modo de falar, o modo de orar, né? E nesta live, podcast, que o Josafá teve ali no, no canal do nosso irmão Samuel Trevisan, é, muitas coisas que foram ali perguntado não houve uma resposta firme, houve uma resposta duvidosa, houve uma dúvida, ah, tá, tá falando, tá escrito assim, foi falado assim, coloca aí pra gente ouvir, né irmãos, como que o irmão que recebe alguém na sua live, no seu podcast, ele não vê antes os vídeos, não vê uma, vamos dizer, um vídeo que está na internet do, do dia em que foi no culto online de 2021, o qual, alegre, feliz, ele levantou ali no púlpito e disse que estava feliz. O vídeo anterior, coloquei, ele estava feliz demais por ter voltado para a congregação. E foi lhe perguntado que ele estava muito feliz, o que ele disse? Oh, não, não foi bem assim. Então, irmão, vou colocar o um vídeo para colocar para você ver que foi isso que você falou. Mas, irmãos, foi um, uma live e vocês podem perceber que essa, essas lives, o nome central é Congregação Cristã no Brasil. Não podia ficar diferente, irmãos. Temos aí uma, os críticos, temos os pastores de outras denominações, agora nós temos a CCA, uma desidente que saiu da congregação, antes de ser CCA era Ministério de Jandira, onde houve aquele problema todo de injustiça, que a congregação perdeu, né? segundo a fala deles, perdeu na justiça, ah, mas o irmão teve um bom senso de não permanecer com o nome congregação, que o que foi entrado na justiça foi que o nosso... Irmão Samuel, da Congregação Cristã Apostólica, tinha o direito de colocar Congregação Cristã no Brasil, né? nos seus templos. Né, irmãos? Mas veja bem, é, na época também que foi feita uma carta, quando eles saíram da igreja, o qual eles falam até hoje, que segundo o irmão Samuel Trevisan, ele não ficou ali com raiva, porque os irmãos fizeram a carta e cada um assinou dizendo que os nossos irmãos que saíram na época da congregação tinha se apostatado da fé mas não da fé em Cristo não da fé né que a pessoa tem em uma religião sim se apostatou da, de uma fé doméstica o que é de uma fé doméstica é Todas as igrejas têm suas doutrinas, têm seus irmãos domésticos na fé. Uma vez que você muda o segmento, que você procura aí seguir outra doutrina, vamos supor, irmãos, você está na congregação, sabe a doutrina, sabe a liturgia, sabe o jeito direitinho, né? não pode levantar lá na frente para falar mal de advogado, para falar mal de médico, para falar mal principalmente de outras igrejas, isso daí, você que visita a congregação pode perceber que se levantar alguém, ou cooperador, ou ancião, é obrigado a divertir na hora, na hora, porque ali toda honra, toda glória, uma hora e meia é servindo a Deus, louvando, não tem espaço para fofoca, para falar de outras igrejas, eles sim, eles não tem o que falar na frente do púlpito deles, e eles chegam falando de congregação. O pastor é, Fábio Júnior, né, Paulo Júnior, é Paulo Júnior, uh, o pastor Paulo Júnior usou uma hora e trinta minutos na sua denominação para falar da igreja de 1910 até 2023. Isso mesmo, até 2023. Mas falou e o pessoal estava abrindo a boca. O que aconteceu? Ele falou mais da congregação. Muitas pessoas falam, vou conhecer essa denominação. Né? 
Eu vou conhecer, porque falou que era uma heresia, mas é uma igreja milenar, milenar, me desculpa, centenária, uma igreja há 114 anos, fosse uma igreja ruim, não, não existiria mais, ou estava aí, pelo engano, que nem as outras, né, irmãos? Mas nessa podcast que houve aí, irmão, foi bom, que aí ele, 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 ele convidou o Josafá para pregar na CCA, se, não sei se convidou o Júnior, se convidou o outro rapaz que estava com o Júnior, o pastor Adão, não sei se convidou. Mas deve ter convidado, né? Que eles agora estão amigos, né? Amigos, 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 né? Irmãos, e o que acontece? Nós temos aí mais uma igreja crítica. Isto mesmo. Mas, irmão Paulo, mas o irmão lá, ele serve a Deus? É... Ele é simples, humilde? Não. O que dá para perceber no nosso irmão Samuel, que ele é uma pessoa muito simples, muito amiga, muito, assim, dedicado, vamos dizer dedicado a servir a Deus, né? Mas, irmão, veja bem, o problema da CCB é o que incomoda a todos. E nós temos que ver aqui agora, vamos supor, os cristos de Orã vão congregar na CCA. Se tiver uma CCA próximo de sua região, eles estão ali. Será que eles vão receber ministério na CCA após um tempo pregando? Por que, uma pergunta, por que os críticos aceitaram ir numa podcast do nosso irmão Samuel? O nosso irmão Samuel que saiu da congregação, a CCA onde tem em nome do Senhor Jesus atrás, em nome do Senhor Jesus na frente, púlpito, banco das irmãs, banco dos irmãos, órgão, tudo igual à congregação. E nos deve ter alguns da congregação. E eles vão ali, vão visitar, vão pregar. Aí aonde, é irmãos, nós vamos entrar, né? Para a gente acabar o vídeo. Para a gente ver o porquê o ódio da congregação. O porquê eles falam 24 horas da congregação que está no Brasil. É onde nós vamos analisar que realmente... Se o jeito da congregação de pregar, o jeito de evangelizar, fosse o primordial deles achar errado, eles não aceitariam o convite para ir até a CCA. Porque a CCA, como diz nosso irmão Samuel Trevisan, ela só muda a pregação dia de quarta-feira, que é o dia que eu, vou, que eu vou dizer, que é o dia do tradicionalismo da congregação mesmo. Agora, final de semana, onde tem visita de pastores, aí muda mesmo, segundo eles falam reteté, né? é, bate palma, um monte de coisa, coisas novas daqui, e pastor de barba, pastor disso, pastor daquilo, e levanta irmão sem terno, só de camiseta. Quer dizer, é uma igreja onde você vê a congregação, vê tudo, e você não vê a doutrina que está até hoje vigorando na congregação. A congregação não se dobra, a congregação é chamada de exclusivista, a congregação por eles são chamadas de povo metido, o povo onde só eles acham que vai ser salvos. Só ali há a graça de Deus. O qual esse conceito, para eles que não sabem, já caiu por terra. Faz tempo, irmão. Já caiu por terra faz tempo. O que nós acreditamos agora é servir a Deus em espírito e em verdade e Deus salva sim outros que estão tá em outra denominação. Não por causa de denominação, mas sim por causa desta igreja única que nós cremos que Jesus Cristo virá recolher desta terra. Apriscos tem um monte. Se nós estamos no aprisco, aonde professamos a palavra de Deus e seguimos a Cristo Jesus e Deus, nosso Pai, em espírito e em verdade, não temos culpa. Né? Aí fica provado, então, que a congregação não é isso tudo, e que eles falam da doutrina, que eles falam que é proibido isso, que é proibido aquilo. E provam, porque na CCA nada é proibido. Na CCA nada é proibido. Então eles querem a largueza de carne... Eles querem lugar para que eles 
ficam ali pregando e fazendo o que bem quer. Né? Mas, irmãos, veja bem, a congregação, eu vejo que muitos críticos, muitas pessoas, é, vêm aí a público dizendo que a congregação é uma igreja sem evangelho. Que não tem evangelho. E vocês perguntam para essas pessoas, né? Para os críticos. Fala então o que é evangelho. Fala o que você entende por evangelho na congregação. Aí sabe o que eles respondem, irmãos? A gente fala, meu Deus do céu. Eu, eu não pedi para vocês falar isso. Ó, oh, a, a congregação é sem evangelho porque na congregação não pode andar de bermuda. Na congregação não pode fazer maquiagem. Na congregação não pode entrar de barba. Na congregação... Todos ah, os usos e costumes, né, da, vamos dizer, padronização. Que a congregação, sim, ela é padronizada. Ah, irmão Paulo, eu ouvi numa live aí que eles falaram que se o irmão sair da igreja, ir para uma Assembleia de Deus, ir para uma Batista e retornar, tem que pedir perdão para a igreja. Tem sim, irmãos. O certo é este. Sabe por quê? Não porque ele deve algo para cada um da vida dele. Ele congrega onde ele quer. Ele tem que pedir perdão porque na congregação, o padronizamento, irmão, é, nós somos é, irmãos domésticos na fé. Uma vez que você foge, que você sai dali é, de uma doutrina, que a gente sabe que é para todos, um jeito de congregar, um jeito de ouvir a palavra, um jeito de interagir com a irmandade, você vai para uma outra igreja, isso quer dizer que você vai para outra igreja, você então é, fica fazendo várias coisas que é contra a nossa doutrina. Só que quando você quer retornar, né, nada te desabone, o que acontece? Os irmãos te recebem de braços abertos. A gente tem aí praticamente um monte de, de exemplos de pessoas que saíram e quando voltaram, os irmãos abriram os braços. O irmão João Marco e o irmão Samuel Trevisan não falou na live que os irmãos foram até o escritório dele, orou com ele e pelos irmãos ele estava lá na congregação. E pelo aqueles que estavam lá no dia da reunião, o nosso irmão Samuel retornava como ancião. O problema é aquilo, irmãos. Não, não é, só são dois anciães, três, dez, vinte. É o conselho todo, irmão. Se dois daquele não bater o pé e falar, eu não quero, é tudo desfeito. Na congregação não tem aquele em que ele, ele bate o martelo e pronto, e acabou. É tudo conselho de anciães. É tudo estando de acordo um com o outro. Irmãos, isso daí a gente vê em outras igrejas, brigas, pastores que não se deixa é, o outro passar por cima. É um atropelando o outro, irmãos. E na congregação tem, irmãos, veja bem, a, a ancião, o cooperador não pode passar na frente do ancião. O cooperador de jovem não pode passar na frente do cooperador e nem do ancião. Isso daí é um respeito, né? É um respeito, irmãos. Às vezes o cooperador tem 30 anos de cooperador. O rapazinho novo, músico, é levantado ancião. Poxa, mas eu estou mais tempo aqui. Mas não é pelo tempo. É pelo cargo exercido, irmãos. Pelo cargo exercido. E o que a gente pergunta sempre aí é o seguinte, é isso. Ou os desigrejados, ou os críticos. Será se eles vão agora calmar? Não vão mais criticar a congregação? Eles têm um lugar para que eles possam congregar? Seria uma boa, irmãos. Nós estamos aqui, né? Seria uma boa o irmão Samuel Trevisan abraçar todos esses críticos. Isto. Abraça, irmão Samuel, todos eles. Leva para a CCA. Lá, dá um, se puder, dá um cargo para cada um lá. O, o que era porteiro na congregação, dá um cargo de cooperador. O que era cooperador na congregação, dá um cargo de ancião. O que era diácono, né? Não vai dar... Quem era porteiro na coleção que saiu porque não tem ministério, não vai dar cargo de porteiro para ele que ele vai reclamar. Né? Que aí está do jeito que eles querem. As quarta-feiras, eles são santinhos, são, 
aí, mas outros dias eles podem mesmo, né, saudar com, com qualquer saudação, né, pode é, orar em pé, pode fazer o que eles quiserem, porque é uma doutrina de uma igreja é, que é um pouco, né, afrouxada. Mas o importante é que eles sirvam a Deus. O importante é que eles estão no caminho em que eles podem falar, poxa, eu estou aqui agora, eu estou servindo a Deus também. Não estou servindo a Deus na coração com uma doutrina ali severa, mas estou servindo a Deus na, do, do, do meu modo aqui. Estou servindo a Deus um pouco, infligindo alguma coisa que está na Bíblia, mas tudo bem. Né? Pelo menos está dentro de uma igreja, não está neste mundão. Né, irmão? Então deixamos aqui estes comentários e agora vê o que vai acontecer, porque daqui para frente vai ter muito crítico indo para a CCA. E, te, e esses críticos indo para a CCA, eles não vão ter mais argumentos para falar da congregação. Eles vão estar em uma igreja quase igual. Né? E isso comprova que a crítica quando bate na congregação é por algum motivo. E que motivo seja esse? Tanto motivo como pessoal com alguém da sua comum, com o seu cooperador, uma desavença, ou porque não teve o episcopado, ninguém ouviu essas pessoas, tem pessoas machucadas, isso tem, não pela obra de Deus, a obra de Deus é santa, pura, imaculada, não, machucada por pessoas, irmãos. Quando você vê um crítico, uma pessoa aí vindo na internet falando, ah, é que você não sabe, aconteceu isso, 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 ela, ela não fala, a obra de Deus me, me... Não, irmão. Ah, porque aquele irmão que, que era cooperador, fez isso, fez aquilo, assim, assim, assim. Hoje não é mais cooperador. Tá vendo? E vê, ele não tá mais dentro da igreja também. Aí a pessoa não se manca. Que se ele não tá dentro da igreja e fez aquilo com a pessoa, era pra pessoa permanecer. Irmãos, teve um irmão que estava em uma determinada igreja, da congregação, e houve um problema entre músico, encarregado de orquestra, comprador de jovem e comprador de adulto com ele. Ele se achava perseguido. E foram ver, ele estava certo. Era perseguição mesmo. Não ficou nenhum desses que perseguia o irmão. E ele permaneceu na casa do Senhor. Aí é onde nós vamos ver, né? Aqueles que servem a Deus mesmo. Ele permanece, irmão. Aqueles que perseguem, que querem pôr a mão na obra de Deus, não permanecem, irmãos. Então, irmãos, ficamos aqui com este vídeo e um alerta a todos. Né? A CCA praticamente está abrindo espaço. É uma coisa boa? É uma coisa boa porque eles abriram espaço para os críticos ir para a igreja deles. Os críticos não vão ter mais que falar da congregação. Os críticos vão esquecer que aí eles vão estar numa igreja também. Eles vão dar língua para nós, né? Como vocês, ó, oh, também tem uma igreja. Ó, oh, também eu prego. Ó, oh, como eu prego. Né? Só que a gente aí fica aí, vai, vai, vai ficar devendo. Esse evangelho que eles dizem que a congregação não tem. Que quando pergunta que evangelho é esse que a congregação não tem, aí eles vêm falar, ah, porque a congregação proíbe se maquiar, proíbe na praia, proíbe mulher... É, tá casada não se lembra bem com o marido divorcia, já arruma outro a mulher tá sofrendo não arruma outro não larga o marido, né irmãos? e acontece esse tipo de coisa, né irmãos? então ficamos aqui com esse vídeo e eu peço para nossa querida mandada interagir vamos interagir? perdão, os cachorros aqui tem uns gatos a gata do vizinho tem bastante gatinho e os gatinhos sobem no muro, os cachorros Acha que o, o terreno só é deles, né? Aí fica latindo aqui. Tá bom, irmãos? Deixa aqui seus comentários, tá bom? Fiquem todos na santa paz de Deus e no grato amor de Cristo Jesus.